都下去吧。好的。Jesse， 嗯，联系下食堂，让他们继续工作。好的。那我们的午餐呢？我会亲自找他们餐厅算账的。好的。在这个地方停了半个多小时。外卖员距离还有一米。小青，谁啊？谁在喊我？哎，你来的正好啊！外卖我给你保护的好好的。啊，我手弄得有点脏了，你自己拿吧，记得给个五星好评啊！上来，我送你去医院。这个家伙也没有我想象的那么坏。上来，抽风的脑袋又在想什么？不用去医院，我又没有受伤，伤的是那辆车还有那些外卖了。啊啊啊！啊！外卖员距离还有零米。这么笨手笨脚的，不就送个外卖吗？不是、啊，那真的只是个意外。我保证，下次绝对不会发生这种事了。不用了，我已经终止订餐了。为什么呀？这不还有十五分钟才超时吗？你觉得十五分钟内可以把这些外卖送到我们公司吗？当然了，要不是因为这小破车，我送这些东西绰绰有余，好不好？你不觉得你现在应该清洗吗？你这个样子太丢人了。丢人，你总比。丢了工作好。过来，啊，过来，啊，等一下，等一下，去哪儿？哎，不是，方总，我还有工作没有做，我还要去送外卖啊。想保住工作的话，就给我乖乖听话，不许反抗，也不许顶撞。总，您需要什么衣服，尽管跟我们说。不是我，是他。不好意思啊，我刚从下水道上来，味道有点重，我先走了。哎呦，方总，我……小静姐。啊，好。还有静姐。好的。还有静姐。好的。还有，最近的浴室在哪里？都什么时候了，还洗澡？我还送外卖，方总，让我送外卖吧。在哪里？请跟我来，方总，这是我们商场员工的公寓，不会有人打扰你们的。方总，那我们先走了。嗯。哎，等等等等，那几件衣服要换成加小码的，裙子那儿要加个扣子，白衣服可以留下。可是您还没有试啊。按他说的做。好的。方总，要不我去帮帮他们？我去帮帮他们。你还想逃啊？我看你是敬酒不吃。方老板呀、啊，我就剩五分钟的时间了。你就算对我的迟到网开一面的话，那那系统也会记录的。你能不能闭嘴？是忘了水沟里的臭水了吗？我我就过来，真的来不及了，我去！赶紧给我洗干净。
你怎么还能动、啊？真的是你？啊，不不知道，什么什么是我？不是我，我我我我不知道。你现在装傻还来得及吗？告诉我这到底是怎么一回事？这到底是我的幻觉还是现实？你说话啊，小七。飞碟！飞碟，抱歉。你想对我做什么？刚才你一直都在这里吗？当然了。怎么可能？你不要转移话题，老实交代，你是不是想对我于心不管？我跟你解释不清楚，我累了，回去了。等等，你偷看我洗澡啊？你想这么算了吗？难道你来我家那一次你就没有偷看过我洗澡吗？我我我又不是故意的，偷看的又能怎么样？这不一样。那你想怎样？你继续我们的午餐计划。我就不跟你追究。哎，等等，你到底答不答应？你给我听好了，今天的事不许对外透露半个字。楼下的车我给你了，就算是赔礼。开那辆车送外卖吧。听说你产生幻觉了，但是没想到会恶化的这么严重。你有办法吗？那看你要什么样的办法了。根治，都不知道根在哪儿，怎么治啊？建议有两个：第一，你要忽视它，继续你的生活，注意控制你的情绪，不要被幻觉所影响；第二，接受它。幻觉只是你失忆症的一个表现形式，是你的一部分。你要学会在幻觉里去寻找规律，从而找到解决的办法。幻觉里总是会出现那个叫小七的女人，而且我对她有一种似曾相识的感觉。你看看，说不定她就是那个对你来说特殊的女人。我也不知道这种感觉是不是真的，因为我遇见了另外一个女人。我跟他很像，而且我对他很熟悉，但是我去查记忆库，我们过去并没有交织。这两个女人，一个代表你的现实，一个代表你的潜意识。不管你是选择活在现实，或者是你要适应幻觉，人总要找到一个适应自己的一个生活方式。看你怎么选了，这还用说吗？我是不会允许自己变成一个疯疯癫癫的神经病的。我这件。还有这件，好的。还有这件，好的。其实这个方冷也没那么坏。那天我拿超能力吓他，好像是有点不太地道。小七啊，你把这些先放下。现在呢，先把方总的这个外卖拿过去，亲自交给他，知道吗？没事，我力气大，我先把这个送到员工餐厅去啊！哎，回来，是不是傻呀、啊？这资料能拿吗？你没看到吧？这一个个的女员工都穿着小包裙，扭来扭去的。在我看来啊，他们肯定都是对方总摩拳擦掌，缠涎欲滴。真没想到，却被你这个外卖小妹儿给捡了便宜。捡东西。哎呀，我没捡什么东西啊，柴姐。我说的是这个
。虽然方总他有点花心，但是对女朋友还是很大方的。他都送你车了，分明是在追你啊！追我？那不行啊！我有喜欢的人了，我要去把钥匙还给他。先工作啊，先工后私，知道吗？保持微笑。商务部呢？你们各自负责的项目开始日期是什么时候？准备什么时候结束？现在推动到哪儿？对接出口是谁？说、啊。方总，您的午餐时间到了，那您先把外卖单签收一下呗。出去。啊。那我把东西放这儿就走。还有啊，您能不能不要再追我了？您这么喜欢我，会让我很困扰的。你长眼睛是用来排戏的吗？没有看见我在工作吗？没看到。还有你刚才说什么？我喜欢你。对啊，我今天开你的车过来送外卖，然后大家都在说你在追我。那他们想你自己心里没点数吗？那你是不喜欢我了？你给我听好了，不管是现实还是幻觉，我见都不想见到你。啊，那我就放心了，不然我真的会很困扰的。为了不让你困扰，从今天开始，每天午餐你不需要负责帮我送了。方圆十里，只要你能看得到我，请你立即撤离。好啊，那你赶紧把午餐吃了，免得我回来拿盒子又得看见你。我说了，我现在还不想吃，待会儿我吃的话，我会让韩助理送回去的。你干嘛？柴姐说了，即使是一份小小的工作，也要体现我们餐厅的服务质量。虽然这可能是我最后一岗，那我也要尽职尽责的把它完成好。啊，我说了，衣服上了，衣服上了。哎。